வணக்கம் நேர்லி இது அரூப அறிவியலும் ஆனந்த வாழ்வும் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் டாக்டர் பரசு அவர்களை சந்தித்து அவங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை பற்றியும் நான் மெட்டீரியல் சயின்ஸ்னா என்ன பயோ அக்கு மெடிசன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் கடைசி எபிசோடில் டாக்டர் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கு உயிர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இல்லையா நம்ம டாக்டர்கிட்ட இதை பற்றி இன்னும் தெளிவாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீங்கள் கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கு உயிர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அது ரொம்ப சுவாரஸ்யத்து தூண்டி விட்டுருச்சு அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் சார் அதாவது ஏற்கனவே ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா ஒரு விதைக்கு உயிர் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் இப்போ விதை இருக்கும்போது அந்த விதைக்கு அது அமைப்பு ரீதியாக உயிர் ஆற்றல் இருக்குது அதனோடு பஞ்சபூதங்கள் சேரும் பொழுது மட்டும்தான் அது வந்து அமைப்பு ரீதியாக இருக்கின்ற உயிர் ஆற்றல் இயக்க ரீதியான உயிர் ஆற்றலாக மாறுகிறது இயக்க ரீதியான உயிர் பொருளாக மாறுகிறது உயிர் பெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி பெரு செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ விதைக்கு உயிர் இருக்கா அப்படின்னா அதோட பஞ்சபூதங்கள் சேரும் பொழுது அது செடியாக வளருகிறது இப்போ தான் அது உயிர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே தான் இங்கேயும் என்ன அப்படின்னா ஒரு தாய் தந்தை ரெண்டு பேரோட அண்ட சக்தி விந்து சக்தி அண்ட சக்தி விந்து விந்து சக்தி ரெண்டும் ஒன்றிணையுது ஒன்றிணைந்த பிறகு கருவாக மாறுது கருவாக மாற அண்ட சக்தி விந்து சக்தி ஒன்றிணைந்து கருவாக மாறுது விதையே எப்படி உரு உற்பத்தி ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பூவில் ஆன்டிசம் கைண்டிசம் சொல்லுவோம் ரெண்டு ஆண் தன்மை பெண் தன்மை ரெண்டுமே அதுக்குள்ளே இருக்கும் மகரந்த சேர்க்கை நடக்கும் மகரந்த சேர்க்கையாக நடக்கிற பொழுது அது விதையாக மாறுகிறது விதையாக மாறும்போது அமைப்பு ரீதியான உயிர் பொருளை உயிர் ஆற்றலை பெறுகிறது அதே தான் இங்கே இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு ரெண்டு அண்ட அண்ட சக்தியும் விந்து சக்தியும் கருமுட்டையும் விந்து சக்தியும் ஒன்றிணையும் போது கருவாக மாறுகிறது அந்த கரு விதைக்கு ஈக்குவல் ஒரு அந்த கரு வந்து விதைக்கு ஈக்குவல் இப்போ அதனோடு பஞ்சபூதங்கள் சேரணும் அப்போ பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்த பிறகு தான் அந்த கருவானது உயிர் பொருளாக மாறுகிறது இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கருவில் வளர்கிற அந்த சிசுவுக்கு அது கரு தான் ஆனால் அதுக்குள்ளே அது வந்து டெவலப்மெண்ட்டாக டெவலப் ஆகுது ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கோழி குஞ்சு அடக்காக்கிறோம் அடக்காக்கிற பொழுது என்னென்ன முட்டையாக இருக்குது அதுக்குள்ளே என்ன கரு உண்டாகி வெளிக்கு வருது அது இருபது நாள் வரைக்கும் எந்த மாற்றமும் தெரியாது இருபத்தி ஒரு நாள் கோழி குஞ்சு வெளியில் வரும் அது வரையில் நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம் முட்டை முட்டன் தான் சொல்கிறோம் அது வரையில் முட்டை தான் அப்போ அதை விட்டு வெளியில் வரும்பொழுது தான் அது ஒரு கோழி குஞ்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி அந்த கோழி குஞ்சு அந்த கருவில் இருக்கும் பொழுதே அந்த முட்டையில் இருக்கும் பொழுதே அது சுவாசத்தை ஏற்படுத்துவது கிடையாது அதே மாதிரி தாயோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கரு முட்டைக்கு க அந்த கருவுக்குள்ளே பஞ்சபூதங்கள் டெவலப் ஆகும் அது தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி நாலு டிகிரி ஃபாரங் வெப்பநிலை மெயின்டைன் ஆகும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளாக டெவலப் ஆகும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ந நேரங்கள்லேயும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளாக டெவலப் ஆகும் அதை வந்து நம்ம என்ன நிலம் தசை தசைநாள்கள் நிலம் என்ற மூலப்பொருள்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது நீர்மம் அது அது ஒரு பக்க சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அது ஒரு பக்கம் டெவலப் ஆகும் இப்படி ஒன்று ஒரு ஒரு அம்சங்களாக டெவலப் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு பிறகு அது வந்து முழு வளர்ச்சி அடையும் பஞ்சபூதங்களில் நான்கு பூதங்கள் முழு வளர்ச்சி அடையும் நானும் நீர் நிலம் காற்று இது அதுக்கப்புறம் வெப்பம் உஷ்ண உஷ்ணநிலை இது நான்கு பூதங்கள் நான்கு தன்மைகள் என்ன டெவலப் ஆகும் ஆகாயம் என்பது அங்கே இருக்காது ஆகாய பூதம் அப்படின்னு சொல்கிறது அது அதுக்குள்ளே இருக்காது இதில் என்ன அப்படி என்ன இதில் சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம்னா ஒரு கருவில் வளர ஒரு தாய் ஒரு குழந்தைக்கு இருதயம் வேலை செய்யும் மற்ற உள் 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 உறுப்புகள் அனைத்துமே ஓரளவுக்கு உள் உறுப்புகள் வேலை செய்யும் அது ரெண்டு உறுப்புகள் வேலை செய்யாது என்ன நுரையீரல் வேலை செய்யாது ம குடல் மலக்குடல் அது வேலை செய்யாது சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எதுவுமே வேலை செய்யாது மீதி அனைத்து உறுப்புகளும் இயக்கிற்கு உட்பட்டிருக்கும் சரி இப்போ இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னாக்கா சென்ஸ் ஆர்கள் வேலை செய்யாதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கண்ணு கேட்கல காது கேட்கல அது கொண்டு அது என்னன்னு சொல்லுவோம் அது அது நம்ம ஒரு உயிர்னே சொல்ல மாட்டோம் உயிர்னே நம்ம நம்ம அங்கே சென்சார்கள் வேலை செய்யாதத நம்ம உயிர் உயிர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் முதல்ல அது ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆற்றலை உள்வாங்கி எது எதெல்லாம் ஒரு த அதுக்குன்னு தனி தனியாக ஒரு சீக்வன்ஸ் முறைப்படி அது ஒரு ஒரு ஆர்டரில் ஆற்றலை வெளித்தள்ளக்கூடியது அனைத்துமே ஒரு சிஸ்டம் இப்போ வந்து என்னென்னா தாயோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கரு என்ன என்ன செய்யுது அப்படின்னா அது ஒரு
டெவலப்மெண்ட் அண்டர் த டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது முழு வளர்ச்சியை கரு வந்து முழு வளர்ச்சி அடைகிறது முழு வளர்ச்சி அடைகிறதுனா ஒரு விதைக்கு விதைக்கு உயிர் அடையிற மாதிரி தான் முழு வளர்ச்சி அடையிற மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வெதை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விதை நெல் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது மறுநாளே போய் விதைக்க முடியாது விளைச்சா செடியை வளராது நெற்பயிர் வளராது அல்ல எந்த இதாக இருந்தாலும் அது அறுவடை செஞ்ச உடனே மறுபடியும் மறுபடியும் முளை முளைக்க செஞ்சோம்னா முளையாது அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் எடுத்துக்கும் அதை விதை உறக்க காலம்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் எடுத்துட்டு போட்டால் அது மீண்டும் தன்னை போல ஒரு செடியை உருவாக்குற ஆற்றல் அதுக்கப்புறம் தான் வரும் ஓகே செடிக்கே அப்படி தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் அது என்ன பண்ணால் உள்ளே இருக்கிற அந்த கரு வளர்ச்சியில் இருக்குது முழுமை பெறுகிறது முழுமை பெற்ற பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் பிறகு முழு வளர்ச்சி உள் உறுப்பு கணனித்தும் நிற சரியாக முழு வளர்ச்சி அடைஞ்ச பிறகு தாயிடம் இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஃபுட் எசன்ஸ் எதையுமே எடுக்கிறது நிறுத்திடும் ஓகே நிறுத்திட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் அதுவாக முயற்சி பண்ணி பிரசவ அதுவாக வெளியில் வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அப்படி முயற்சி பண்ணுவோம் அதை தான் நம்ம பிரசவம்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு யதார்த்தமான ஒரு கேள்வி ஒரு குழந்த வந்து பிறக்கிற போது அழு அழணும் அழணும் ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அழலை அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து வள மூளை வளர்ச்சி குன்றியதாக இருக்கும் அல்லது ஊன முற்றதாக இருக்கும் வேற ஏதாவது குறை உள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா பஞ்சபூதத்தில் நான்கு பூதங்கள் வளரவே இல்லை வயிற்றுல இருக்கும்போது முழு வளர்ச்சி அடையலை இப்போ நான்கு பூதங்கள் முழு வளர்ச்சி அடையாத அந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு ஐந்தாவது பூதம் ஆகாய பூதம் வந்து சேர்க்கிறது சரி காட்டு பிரபஞ்ச ஆற்றல் தன் உடம்புக்குள்ளே இருந்து முதல் உயிர் முச்சை எடுக்கிறது உயிர் உயிர் முச்சை எடுக்கிற அந்த சமயத்தில் அதுக்கான வாசி உயிர் ஆற்றல் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது உயிர் ஆற்றல் செயல்படும் பொழுது தான் அந்த குழந்தைக்கு உயிர் உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த குழந்தை வந்து அழும் அழற சமயத்தில் அது அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அழுதா கூட ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வராது ஏன்னா நாம் வந்து அதை கிள்ளியோ துன்புறுத்தியோ அழ வைக்கல அது வந்து உயிர் பெறுகிறது ஆமாம் எனக்கு வாய் இருக்குது அப்படின்றத காமிக்குது அப்போ தோல் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் தோல்லேருந்து மற்ற வெளியில் இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கும் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு இனம் புரியாத உணர்வு கிடைக்கும் தாயோட முக்கள் மணரல் சத்தத்தை கேட்கும் புதுசாக இது வரைக்கும் கேட்காத காது கேட்க ஆரம்பிக்கும் தாயோட முக்கள் மணரல் சத்தத்தை கேட்குது பார்க்காத கண் சில விஷுவல் அது சில காட்சிகளை புதுசாக பார்க்குது இது எல்லாமே புதுசாக இருக்கும் புதுசாக வர வந்து இனம் புரியாத ஒரு உணர்வு அதனால் அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிக்குது அப்போ ஒரு குழந்தை அழலை அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது ஊனம் முற்றதாக இருக்கு அப்போ அப்படின்னா என்னன்னா கருவோட வளர்ச்சியிலேயே அது என்ன பஞ்சபூதங்கள் நிறைவு பெறவில்லை நான்கு பூதங்கள் நிறைவு பெறலை ஐந்தாவதாக அஞ்சாவது பஞ்ச பூதங்கள் ஒன்று அதோட சேர்ந்த பிறகு தான் அது உயிர் பெறுகிறது இதுதான் அடிப்படையான சயின்ஸ் அப்போ தாயோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற க குழந்தை அறுபறிவில் பார்வையில் உயிர் கிடையாது உயிர் இல்லை உயிரை எப்போ பெறுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் வெளியில் வந்த பிறகு தான் உயிர் பெறுகிறது ஆகவே அப்போ உயிர் பெற்ற பிறகு தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்க வாசின்னு சொல்லுவோம் உயிராற்றல் அந்த உயிர் ஆற்றல் நமக்குள்ள முழுவதும் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அப்ப இப்பதான் இந்த உயிர் ஆற்றல் உயிர் எங்க இருக்குது இன்னொரு கேள்வி வரும் உயிர் நம்ம உடம்புக்குள்ள உயிர் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா அது ஒரு மூன்று தன்மையோட மூன்று விதமா செயல்படுகிறது இந்த சயின்ஸ்ல இன்னும் அடுத்த காலகட்டங்கள் அடுத்த கட்டத்தில் நம்ம இதை விரிவாக விளக்குவோம் ஓகே டாக்டர் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டவுட் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க குழந்தை வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து உயிர் இருக்குதுன்னு சொல்றீங்க அப்பதான் அதை அழ ஆரம்பிக்குது எல்லாம் கரெக்ட் தான் ஆனா குழந்தை உள்ள இருக்கும் போதே ஒரு ஆறு மாசத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் அசைவெல்லாம் நமக்கு ஒரு தாய்க்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் கை உதைக்கிறது கால் உதைக்கிறது அதெல்லாம் தெரியும் இன்னும் ஸ்கேன்ல எல்லாமே கூட தெரியுது இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம வளைகாப்பு பண்றது இதெல்லாம் வந்து கா குழந்தை கேக்குது அதனாலதான் நம்ம வளையல் போடுறோம் இது எல்லாமே கூட சொல்றாங்க ஸோ நீங்க சொல்றதுக்கும் இதுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது டாக்டர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் கிடையாது பெரிய டிஃப்ரெண்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது இப்ப நாம வந்து கையை நம்ம இப்படியே வச்சுட்டு வந்தோம்னா என்ன ஆகும் இப்படியே மாறிடும் ஒரு கட்டு ஒண்ணு போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு கட்டு போட்டு இப்படியே வச்சுட்டோம்னா போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது அப்படியே மாறிடும் அது அதுதான் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஒரு இயல்பு இயல்பு தன்மைக்கு நம்ம தன்னை நம்ம மனம் செய்கிறோமோ அதே நிலைக்கு மாறிடும் ஆனால் அது கருவில் வளர குழந்தை அடுத்து வந்து உயிராற்றலை பெற்று இந்த உலகத்தோடு வாழணும் ஆகவே அந்த இருக்கிற ஜாயின்ஸ் எல்லாம் மொபைலைசேஷன் கொண்டு வரணும் அது பஞ்சபூதத்தின் உருவாக்கத்தின் அடிப்படையான விஷயம்
உடனே ஒரே அடியாக நம்ம வளைக்க முடியாது புரியுதுங்களா அதை காய்ச்சி மறுபடியும் அதை பதப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் இன்னும் அப்படி தான் நம்ம வளைக்க முடியும் அதான் நாம் கேட்குற இதில் வந்து அந்த பெரம்ப நாம் கேட்குற ஷேப்பில் வளைச்சி ஒரு சேரோ வேறு ஏதாவது பொருளையோ நம்மளால் அதை செய்ய முடியும் புரியுங்களா அதுபோல் தான் ஆகவே தாயோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தை தசை தசை நன்கள் அது தன் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் குழந்தை பிறந்த பிறகு மீண்டும் அது தன்னுடைய வாழ்க்கையை அது மேற்கொள்ளணும் அந்த வாழ்க்கைக்கான வா அதுக்கான மூட்டுகள் மட்டதெல்லாம் சரியான நிலையில் வளர்ச்சி அடையணும் அதுக்காக அந்த மூவ்மெண்ட் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அசையுத அதை அசைது அசையுதுன்றதுக்காக நம்ம உயிர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட முடியாது புரியுங்களா அசையுது இருக்கிறதுக்காக உயிர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட முடியாது இப்போ செடி வந்து அசையுதுன்றதுக்காக நகருதுன்னு சொல்லலாமா கரெக்ட் புரியுதுங்களா ஆகவே அதான் அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆகவே தாயோட வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற அருபறிவில் பார்வையில் உயிர் இல்லை பிறந்த பிறகு தான் உயிர் ஆற்றலை பெறுகிறது உயிர் ஆற்றலை பெறுகிறது அந்த உயிர் ஆற்றல் தான் வாசின்னு சொல்றோம் அந்த வாசி தான் உயிர்னு சொல்றோம் அதனால தான் அது என்ன நான் மெட்டீரியல் ரியாலிட்டி பொருள் கிடையாது பொருள் சாராத அரூபம் இப்பதான் இங்கதான் வரும் நம்ம நான் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு வரும் பொருள் சாராத அரூபம் அது அதுக்குன்னு சில விதிகள் கோட்பாடுகள் இருக்கு அது நீ உயிர் இருக்குன்னு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற அது இல்ல அப்படின்னு நாம சொல்றோம் இப்ப இதுல முரண்பாடான விஷயங்கள் இருக்குது இந்த முரண்பாடு என்பது நாங்க சொல்றதுதான் சரியானது இல்ல இப்ப நீ உயிர் இருக்குன்னா காமி நான் எங்க இருக்கு உயிர் இருக்குன்னு காமிக்கிறேன்னு சொல்றேன் இப்ப வந்து உதாரணத்துக்கு ஹெல்மெட் போடணும்னு சொல்றாங்க ஜனவரி இது மே மாசம் பதினஞ்சு இப்ப அஞ்சு தேதி ஆறு தேதி பத்து தேதிக்குள்ள ஒரு அமாவாசை வரும் அந்த அமாவாசத்திலிருந்து மே ஜூன் ஜூலையில ஒரு அமாவாசை வரும் அது இடைப்பட்ட ரெண்டு மாசம் டைம்ல என்ன பண்ண மூளைக்குள்ள அது பிரைமரி குயின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கவர்னரிங் வாசின்னு சொல்லுவோம் அந்த வாசி வந்து மூளையில இருக்கும் அந்த ரெண்டு மாசத்துல லைட்டா தலையில அடிபட்டா கூட செத்துருவோம் ஆகவே நம்ம ஹெல்மெட்டே அந்த ரெண்டு மாசத்துல தான் போடணும் கவர்னரி உண்மை அதுதான் மற்ற நாட்கள்ல அடிச்சு தலையில இருந்த ரத்தம் வந்தாலும் சாவ மாட்டான் அப்படிங்களா அப்படி நிறைய பேருக்கு நடக்காது சரிங்க புரியுங்களா ஆனால் லேசாக அதிர்வு ஏற்பட்டல அந்த ரெண்டு மா அந்த ரெண்டு நா மாதத்தில் அவன் இறக்க நேரிடும் ஏன்னா அது இப்போ கவுண்டரிங் மாசின்றது அந்த உயிர் ஆற்றல் மூளையில் செயல்படுகின்ற நேரம் அந்த ரெண்டு மாதத்தில் புரியுதுங்களா அந்த நேரத்தில் வந்து இப்போ செயல்படுகின்ற நேரம் அந்த நேரத்தில் லேசாக அடிபட்டால் கூட இறப்பை நேரிட வேண்டியதாக இருக்கும் மிக விளைவு கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் மற்ற நாட்களில் விட அது ரொம்ப அதிகமாக நான் இதெல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போயிட்டு ஒவ்வொரு மாதத்தில் ஆக்சிடென்ட் கேஸில் மற்ற ஹெட் இன்ஜுரியில் எத்தனை இறந்துருக்குதெல்லாம் கணக்கு எடுத்துருக்கேன் இப்போ கணக்கு எடுத்துட்டு போது அந்த மாதத்தில் இறப்பு வந்து ரேஷியோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எப்படி மே அஞ்சாம் ஆமாம் 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 ஜூன் ஆமாம் ஆமாம் அது நான் இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய எபிசோடில் ஆர்வமாக இருக்குது உங்களுக்கு இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஆமாம் ஆமாம் முக்கியமானதான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிமிடமும் இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் முக்கியம் தான் ஏன்னா அது மாதிரியான இது புதிய வா இது இப்போ புதிய அறிவியல் பார்வை ஆமாம் புதிய அறிவியல் பார்வை இது ஜனங்கிட்ட போயாகணும் இது சம்மந்தமாக எல்லாம் நம்ம அடுத்த வர கூட எபிசோடில் ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் இதை தெளிவாக இது மாதிரியான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்க டாக்டர் நீங்கள் சொல்ல ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து புதுமையானதாக தான் இருக்குது எல்லாமே வந்து நம்ம அதாவது ஒத்துக்கிற மாதிரியும் இருக்குது ஆமாம் இல்லை அப்படின்ற சொல்கிற மாதிரி இருக்குது டாக்டர்